বিজ্ঞান ক্লাসে আজকে বায়োলজি 7 আমরা পড়ছি 6 পড়ার পরে অর্থাৎ বায়োলজি লেকচারে আমি মোটামুটি প্রায় একটা মাঝামাঝি অবস্থানে আছি তো এই মাঝামাঝি অবস্থায় একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে পড়াতে হচ্ছে এটি হচ্ছে উদ্ভিদের শারীরিক তত্ত্ব নামে একটি অধ্যায় আছে ওটা নিতে এই অধ্যায়টি তো যারা মেডিকেলে অ্যাডমিশন টেস্ট দিবে টেস্টের যারা ক্যান্ডিডেট তাদের ক্ষেত্রে মূলত হিউম্যান বডির বিষয়গুলো যেভাবে লাগবে অর্থাৎ জুলজি যেভাবে লাগবে একই ভাবে বোটানির বিষয়গুলো লাগবে কিন্তু কিছু কিছু অধ্যায় বোটানিতে রয়েছে যে অধ্যায়গুলো মূলত বুঝতে অনেক সমস্যা হয় অনেক কঠিন মনে হয় অনেকের কাছে তো এই যে এখানে এই অধ্যায়টাতে আমি স্টিল বিশ্বাস করি যে অনেক টিচার আছে যারা পড়ায় তারা নিজেরাই হয়তো অনেক জিনিস বোঝেন না বোঝাতেও পারেন না এরকম একটা বিষয় আর কি তো যাই হোক আমি তো মূলত অ্যাডমিশনের জন্য এই ক্লাসগুলো নিয়েছি এই জন্য আমিও এখানে যে বড় বড় অনেক ব্যাপার বোঝাবো হুবহু তা নয় এখানে মূলত পরীক্ষার জন্য যেটা দরকার মূল যেটা কোর জিনিস এরকম বিষয়গুলোই বলবো তো এই যে মূল আজকের যে অধ্যায় পুরো একটি লেকচার একটি অধ্যায়ের উপরে উদ্ভিদের শারীরিক তত্ত্ব আমরা তো দেখেছি মানব দেহের অধ্যায়েও রয়েছে যে হিউম্যান ফিজিওলজি একটা অধ্যায় রয়েছে তো উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এরকম একটা বিষয় থাকবে যে প্লান্ট ফিজিওলজি নামে একটি পোর্শন থাকবে কেন আমরাও জীব আর এরাও জীব তো জীব হওয়ার জন্য কি লাগবে জীবন লাগবে একবার লেকচার ওয়ানে শুনেছি ওকে তো এই যে জীবন এই জীবনটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বা চালানোর জন্য বা প্রবাহিত করার জন্য বা এখান থেকে নতুন কোন জীবনের উদ্ভব ঘটানোর জন্য দেখব যে আমরা এরকম কিছু শারীরবৃত্তীয় কাজ জীবের মধ্যে চলবে তো আমরা যদি প্রাণী হই আমাদের ভিতরে যদি শারীরবৃত্তীয় কাজ চলে উদ্ভিদও একটা জীব জীবন আছে তাদের ভিতরেও শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো অবশ্যই চলবে তো শারীরবৃত্তীয় কাজ বলতে আমরা কি বুঝি এই যে আমি এখানে একটা বিশাল একটা গাছ মোটামুটি বট গাছের মতোই অনেকটা গাছটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক অংশ মানে মাটির নিচে একটা অংশ দেখা যাচ্ছে আবার মাটির উপরে একটা অংশ যাই হোক পুরো বিষয়টাই হচ্ছে উদ্ভিদের শরীর শরীর ওকে অর্থাৎ পুরো শরীরটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের প্রতিটা ইউনিটে অর্থাৎ প্রতিটা কোষে যে কাজগুলো ঘটবে বা চলবে এবং টোটাল বডি থেকে সেই বিষয়গুলো অবজারভেবল বা দেখা যাবে তখন আমরা তাকে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো বলবো যেমন আমরা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াতে কিভাবে ঢুকতে পারি জাস্ট একটু বোঝার জন্য বলছি এগুলো পরীক্ষায় আসবে না ধরে নিলাম একটা উদ্ভিদ জন্ম লাভ করলো অর্থাৎ বীজ থেকে অঙ্গরোদ্গমের মাধ্যমেই আমরা জানি একটা চারা গাছ তৈরি হয় ওকে দেন দৈহিক বৃদ্ধি হবে আস্তে আস্তে ওই জায়গা থেকে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় হোক মিউসিস প্রক্রিয়ায় হোক যেভাবে যেটা করা লাগবে ওভাবে এই কাজগুলো চলবে এরপর বিপাকীয় কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হবে বিপাকীয় কার্যক্রম বলতে আমরা যেটা বুঝি যেমন আমরা যদি খাবার খাই সেই খাবার থেকে শক্তি উৎপন্ন হবে তারপর অপদ্রব বর্জ্য নিষ্কাশিত হবে এরকম অনেক ব্যাপার ঘটে এই জিনিসগুলোকে আমরা বলছি যে শারীরবৃত্তীয় কাজ অবশ্যই শারীরবৃত্তীয় কাজ আমরাও আমাদের হিউম্যান বডি অধ্যায়ের শারীরবৃত্তীয় পরিচ্ছেদটাতে আমরা মূলত আমাদের এই ধরনের জিনিসগুলোই পড়েছি দেন আমরা এই যে দৈহিক বৃদ্ধি বিপাকীয় কার্যক্রম এইগুলাকে কয়েকটা ক্যাটাগরিতে আমরা দেখতে পারি মূলত এই বিষয়গুলাই আমরা একটু ডিপলি পড়বো এই অধ্যায়ে যেমন খাদ্য তৈরিকরণ অথবা খাদ্য গ্রহণ যেমন আমাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে আমরা কি খাদ্য তৈরি করতে পারি অবশ্যই না এটা হচ্ছে আরেকজনের বানানো খাবারকে আমরা নিজেরা প্রসেসিং করে তৈরি করি এটা খাবার তৈরি করা না মূল খাবার তৈরি করতে পারে পৃথিবীতে একটা এমন ইন্ডাস্ট্রি আছে সেই ইন্ডাস্ট্রির নাম হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ বা গাছ ওকে দেন এই গাছ তাদের নিজের খাবারটা নিজেরা তৈরি করে কিভাবে কারো কাছ থেকে ভিক্ষা নেয় না কারো কাছ থেকে চেয়েও নেয় না আর তারা জাস্ট যেটা করে যে সূর্যের কাছ থেকে আলু শক্তি আকারে যে শক্তিটা আসে সেটা নিজের মধ্যে ধরে রেখে আটকে রেখে দেয় এবং ওভাবেই তাদের শক্তি অর্জিত হয় খাবার খেলেই তো শক্তি অর্জিত হচ্ছে তাই না এটাই দেন এটাকে আমরা কি বলতে পারি সালু সংশ্লেষণ বলতে পারি এবং এই সালু সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য তাদের পানি লাগবে খনিজ লবণ লাগবে তাদের বিপাকীয় অন্যান্য আরও কাজের জন্য বিষয়গুলোও লাগবে ওকে এটা আমরা একটু মনে রাখবো দেন শক্তি উৎপাদন খাবার যেটা নিজেরা তৈরি করলো অথবা গ্রহণ করলো সেখান থেকে শক্তি উৎপাদিত হতে হবে যেমন আমরা যদি তিন দিন চার দিন না খেয়ে থাকি তাহলে দেখব যে শরীর দুর্বল হয়ে গেছে শক্তি কমে গেছে অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ না করলে শক্তি উৎপাদিত হয় না কেন কারণ খাদ্যের ভিতরেই লুকিয়ে থাকে শক্তিটা সেটাকে খাদ্য গ্রহণ করে নিজের শরীর খুঁজে বের করে নেয় তো এই প্রসেসটার নামই হচ্ছে শক্তি উৎপাদন আমরা যেটাকে শারীরতত্ত্বীয় বিষয়ে বা ফিজিওলজিক্যাল টার্মে কি বলি রেসপিরেশন বা শ্বসন বলি দেন আমরা দেখি যে কিছু অপদ্রব্য 
তৈরি হয় অবশ্যই তৈরি হবে কেন কারণ আমরা তো জানি যতটুকু খাবার গ্রহণ করি আমরা করি অথবা উদ্ভিদ করে না কেন টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট কখনো কি করতে পারে না কাজে লাগাতে পারে না টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট শক্তি আকারে আউটপুট পায় না এই জন্য কিছু জিনিসকে বের করে দিতে হয় যেমন এক্ষেত্রে আমরা যেটা মূলত দেখব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এদের তো বর্জ্য পদার্থ অত জটিল নয় এদের ক্ষেত্রে অনেক সহজ যেমন ওরা পানি খাই বেশি নাইনটি পানি ওরা যেটা করে যে প্রসেদন প্রক্রিয়ায় বের করে দেয় এবং বাকি যে এক পার্সেন্ট পানি যেটা তারা খেলো নিল নিজের শরীরে ঢোকালো তার এক পার্সেন্ট ঠিকই করে শুধুমাত্র কাজ করে অর্থাৎ বিপাকীয় কাজে লাগে অর্থাৎ আমরা মূলত উদ্ভিদ কি উদ্ভিদ কিভাবে টিকে থাকে এবং উদ্ভিদের টোটাল যে ভিতরের যে বিষয়গুলো কোষীয় বিষয়গুলো আমরা পড়ার জন্যই মূলত যে উদ্ভিদ শারীরিক বিষয়টা জানব আর এটা যদি আমরা জানি আমরা নিজেদের সাথে তাদেরও সিমিলারিটিস খুঁজে পাবো অনেকগুলো এবং ওই যে কথাটা প্রথমে আমি বলেছিলাম সেই কথাটা এদের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করতে পারবো সেটি হচ্ছে কি ওই যে নিজেকে ভালোবাসতে পারলেই বায়োলজি জানা হবে শেখা হবে সো নিজে তো জীব এই জন্য নিজেকে ভালোবাসছি আর এরাও জীব এদেরকে ভালোবাসা যায় ভালোবাসা উচিত এবং এই জন্যই পড়ব শুধু যে পরীক্ষার জন্য তা নয় উদ্ভিদের শাড়ি তত্ত্বের প্রথম যে টপিকসটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব সেটি হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ আমরা যেভাবে খাদ্য গ্রহণ করি উদ্ভিদ একইভাবে কি গ্রহণ করবে খাদ্য গ্রহণ করবে তো তাদের খাদ্যটা কি আমরা নিশ্চয়ই একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবো তাদের খাদ্যটা কি তারা পানি খায় পানি সবারই প্রয়োজন জীবন ধারণের জন্য পানি অবশ্যই লাগবে এই জন্য তাদেরও পানি দরকার এই জন্য তারা খাদ্য হিসেবে পানিকে গ্রহণ করবে অর্থাৎ পানি পরিশোষণ এটি তাদের এক ধরনের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া এরপর তারা খনিজ লবণ শোষণ করবে খনিজ লবণ এই টার্মটা কি আমরা দেখি যে কোনো একটা পদার্থকে একেবারে ভাঙতে ভাঙতে যখন আমরা ছোট উপর যে চলে যাব আমরা দেখতে পাই যে কিছু মৌল থাকে অবশিষ্ট ওখানে আর কিছুই থাকে না কিছু মৌল অবশিষ্ট থাকছে শুধু তো এই মৌলগুলোই মূলত তাদের শরীরের পুরো বিষয়টাই গঠন করছে অর্থাৎ একটা গাছকে অ্যানালাইসিস করলে আমরা লাস্ট পোর্শন যেই পার্টিকেলগুলো পাবো আমাদের জিত দেহকে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি লাস্টের পার্টিকেলগুলো আমরা একই পাবো অর্থাৎ আমাদের জীবন গঠনকারী আমাদের সব কিছু গঠনকারী কিছু মৌলিক পদার্থ আছে সেই মৌলিক পদার্থগুলো প্রকৃতিতে কিভাবে অবস্থান করে খনিজ লবণ আকারে অবস্থান করে এবং আমরা নিশ্চয়ই জানি পানি খনিজ লবণ এগুলো মাটিতে ভালো পরিমাণে থাকে এবং অধিক পরিমাণে থাকে বিশেষ করে খনিজ লবণ মাটি ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়াটা কি নয় প্রাপ্য নয় বা পাওয়া যায় না এরকম দেন আমরা পানি পরিশোষণের জন্য তারা উদ্ভিদ কি কাজগুলো করে সেই ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য করি যেমন পানি পরিশোষণ করার জন্য তাদের একটি খাওয়ার অঙ্গ থাকতে হবে তো আমরা যদি লক্ষ্য করি উদ্ভিদের কোথায় খাওয়ার অঙ্গ আমরা কিন্তু তাদের হাত দেখতে পাবো না তাদের হাত নাই খাওয়ার জন্য মুখ নাই তো তারা কোথা দিয়ে খায় নিজের তৈরি কিন্তু খাদ্য সেটা অন্য ব্যাপার কিন্তু যেটা বাইরে থেকে নিচ্ছে বা খাচ্ছে সেটার ব্যাপারে বলছি তো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উদ্ভিদের নিচে অর্থাৎ মাটির নিচে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্ভিদের বেশ কিছু অংশ বিস্তৃত বিশেষ করে মূল আছে আবার আমরা দেখছি যে মূলগুলো অনেক নিচের দিকে গিয়ে অনেক ছোট ছোট কিছু রুমের মতো ক্যাশের মতো লোমের মতো কিছু অংশে বিভক্ত হয়েছে যাদেরকে আমরা কি বলতে পারি মূল রোম বলতে পারি কেন কারণ মূল থেকে এই রোমগুলো তৈরি হয়েছে এই জন্য নাম কি মূল রোম আচ্ছা দেন আমরা দেখব যে মাটির ভিতরে আসলে এখানে একটি বিচিত্র একটি জগৎ আছে আমাদের বায়ুমণ্ডল যেমন বায়োস্ফিয়ার তেমনি আমরা বলতে পারি যে মাটির ভিতরেও একটি এরকম জগৎ আছে যেটাকে আমরা লিথোস্ফিয়ার বলতে পারি সয়েল বলতে পারি প্যাডন বলতে পারি অনেক নামে ডাকতে পারি এগুলো তোমাদের লাগবে না এই জন্য বলছি না আমি কিন্তু মজার বিষয় যেটা সেটা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে না হলে বিষয়গুলো বোঝা যাবে না ওকে এখানে আমরা দেখব যে মাটির ভিতরে বিভিন্ন ধরনের কণিকা থাকে আমি নিজেই তো বোটানিক্যাল সায়েন্স সয়েল সায়েন্স এই বিষয়গুলো নিয়ে হায়ার স্টাডি করেছি সো আসলে এইখানে বিষয়গুলো আমার খুব প্রিয় জিনিস এটা খুবই মজা লাগে আমার ভালো লাগে এই বিষয়গুলো জানতে আর কি তো এই জন্য জেনেছি এভাবে তো এখানে মাটির ভিতরে যে তিন ধরনের পার্টিকেল থাকে তাদের মধ্যে একটার নাম হচ্ছে স্যান্ড আরেকটার নাম সিল্ট আরেকটার নাম হচ্ছে ক্ল্যাক কোনো কণিকাতেই চার্জ থাকবে না শুধুমাত্র একটা কণিকাতেই চার্জ থাকে সেটা হচ্ছে ক্ল্যাক ক্ল্যাতে নেগেটিভ চার্জ থাকে খুবই ছোট 
मूल कथा कि आदर्श मटी जो चिंता करी क्षेत्र खाली जैगा पा शुद्ध दुधरण अर्थात छिद्र हिसाब से देखते पा दुधरण छिद्र एक धरण छिद्र के बलब मैक्रोपोर बड़ो बड़ो छिद्र बड़ो गर्त और एक धरण छिद्र के बलब माइक्रोपोर छोटो छोटो छिद्र कैशिक छिद्र तो ये बड़ो बड़ो पोर जरा सैंडर पार्टिकल मजखने थे तर मध्य जो को पानी पड़े पानी जाए माइक्रोपोर तर सकल पानी चले जाए ना जस्ट तक आलदा टान बस टेंशन कारण धरे रखते परे एक पानी अणु जैसे कि बला कौशिक पानी क्यों कारण कैशिकता धर्म कारण कैशिक छिद्रगुलर भरे आटके पड़े थके कारा कैशिक पानीगुलो तो उद्भिदे खाद्य ग्रहण को अंगटा कैशिक देखते मूलरुम तर मान मटर भरे कैशिक छिद्रे भरे ढुक प्रवेश कर मूलरुम ओखान कैशिक पानी के खुजे ने तो पानी निल खेल शक्ति खरच करते हलो ना दिल ढुक दिल ढुके गलो ए रकम ही तरह क्षेत्र प्रसेस तो अनेकटा ए रकम ही पानी खावर जो तर को निर्दिष्ट विपाक शक्त प्रयोजन है ना यज ये निष्क्रिय परिशोषण प्रक्रिया क्यों ये क्च करते हा कौ टा खरच करते हाँ फ्री पा जा रख जिसगे निष्क्रिय बोलते जो टाक खरच कर सपरिश्रमे पार्टिसिपेंट हवा से सक्रिय परिशोषण अर्थात विपाक शक्त प्रयोजन हम सक्रिय परिशोषण टोटाल परिशोषण खावर प्रसेस दुधरण देखते मध्य एक हम निष्क्रिय परिशोषण और एक हे सक्रिय परिशोषण शुद्ध एटुकू जानले चले जानने विपाक शक्ति मैं एटीपी खरच कर लगे ना सूचक ओके निष्क्रिय परिशोषण और जखने एटीपी खरच कर लगे ताकि सक्रिय परिशोषण मैं जोर टांगते हैं सक्रिय ओके कष्ट नहीं जो है एरक एक बेपार जो देखिए पानी शोषण हे कैशिक पानी पानी की आकार शोषित है अणु आकार क्यों कारण जानी एडहेशन कोहेशन नाम शक्ति आल आज कारण पानी अणुगुल पदार्थ लेगे थे वैशिष्ट कारण मूलत अणु आकार अणु पानी अणु ये अणुटा के शोषण कर नहीं निल और खनिज लवण टा के शोषण कर सक्रिय पर प्रक्रिया कर क्यों कारण खनिज लवन तो शक्त पानी तो नरम छो मने रखार जो बी मूलत पानी नरम यह शक्त प्रयोजन है ना और खनिज लवण ये हार्ड एक खबर अनेकटा जो चिकेन ग्रिल ए रकम खबर दबर मत ओके तो ये खावर जो शक्ति खरच करते हैं चिपाते हैं यकम एक बेपार तो ये मन रखते परि जो विपाक शक्त प्रयोजन पड़े लवण परिशोषण प्रक्रिया और पानी परिशोषण प्रक्रिया को विपाक शक्त प्रयोजन है ना अच्छा तो आप तो देखे पानी परिशिष्ट हम मनोरम दिए लवन परिशिषित हम अंचल दिए एक ख्याल कर चित्र दिखे जे एट जो एक मूल है एक मूल मूलर एखे शीर्ष बागे शीर्ष बाग एके बारे शीर्ष धरल शीर्ष बाग देखे एक पेचने बसिना मात्र वन टू मिलीमिटार जो पेचनर दिखे चले आस अर्थात ये जो है शीर्ष शीर्ष देख जेगे इन्हें किस आज है विभाजनक्षम कोष हमें जी भाजक कोष गो एखे थे भाजक टीस्यू तो कोषगुल सब चे तरुण सब चे नवीन सब चे आदर्श सब चे परिश्रमी और सब चे शक्तिशाली एज ओ कोषगुल सब चे बी एफोर्ट दीते लवण खावर जो क्यों तुम्हारा देखा जे एक निर्दिष्ट समय जो तुम्हारे बयसा छो और छोटो जो छा तक तुम्हारे खबर शक्त शक्त खबर अनेक खबर खेते आर जो वृद्ध हो जावा तक देखा खेते पर क्यों यांग बयसे जौबन बयसे तरुण बयसे तक चाहले एकदम दामी दामी खबरगुलो खे फ पर शक्ति खरच कर खेते पर टा खरच कर खेते पर इत्यादि बेपार तो आप देखते पासी मूलत यकम अर्थात मूलर अग्रभागर मूलर एट अवश्य अग्रभाग अग्रभागर 
শীর্ষস্থ বিভাজন কমন কোষগুলো এটাও বলতে পারেন আর আমরা এটাও বলতে পারি শীর্ষ থেকে পেছনের দিকে 1 থেকে 2 মিলিমিটার পিছনে কিছু কোষ এটা আজিবুর স্যার ওনার বইতে দিয়েছেন এজন্য আমরা এটা আলাদা ভাবে একটু মনে রাখলাম ওকে দেন আমরা লবণটাকে কিভাবে পাবো বা কিভাবে প্লান্ট নিবে বা খাবে সেটা একটু আমরা দেখব কেন কারণ আমরা যদি একটা চিকেন কিনে নিয়ে আসি আমরা ওটা নিশ্চয়ই রান্না করে খাবো তাজা কাঁচা তো খাবো না তাই না তো এই জন্যই এরা এদেরকে কিভাবে খাবে উদ্ভিদ সেটা আমরা একটু দেখব এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ছিদ্রের মধ্যে পানি থাকে মাটির ছিদ্রের মধ্যে বিশেষ করে কৈশিক ছিদ্রে পানিতে যখন একটা লবণ আমরা দিই আমরা জানি নিশ্চয়ই যে লবণটি আয়নে বিভক্ত হয়ে যায় অ্যানায়ন এবং ক্যাটায়ন অর্থাৎ একটি দ্রবণ তৈরি হয় দ্রবণের মধ্যে কি থাকে লবণটা কি হিসেবে থাকে আয়ন হিসেবে থাকে সো মাটির যদি একটি দ্রবণ হয় অর্থাৎ সয়েল সলিউশন যদি এখানে থাকে সয়েল সলিউশনের মধ্যে যদি কোনো লবণ থাকে কোনো সল থাকে যেমন সেটা আকরিক আকারে থাকতে পারে কারণ এরা তো আকরিক আকারেই খনিতে থাকে মাটিতেই থাকছে এটাই এই যে এভাবে তারা আয়ন আকারে ভেঙে যেতে পারে তবে এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মনে রাখতে হবে এটা অনেক স্টুডেন্ট স্কিপ করে চলে যায় গুরুত্বটা বুঝতে পারে না আসলে এই জন্য চলে যায় কিন্তু কখনো যদি পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন হয় আসলে অনেকেই পারবে না তোমরা যেতে পারো এই জন্য এই বিষয়টি একটু লক্ষ্য করো যে আমরা যে টোটাল উদ্ভিদের জন্য দেখছি যে কতগুলো আয়ন লাগবে মাস্ট অর্থাৎ কতগুলো মৌল অবশ্যই দরকার তাদের বৃদ্ধির জন্য সমস্ত জৈবনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থাৎ শারীরবৃত্ত মেনটেন করার জন্য ফিজিওলজি মেনটেন করার জন্য তাদের টোটাল কতগুলো উপাদান দরকার আমরা দেখব যে এদের উপাদান আছে এরকম সতেরোটি সতেরোটি এবং এই সতেরোটির মধ্যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে দশ আর একটা সাত অর্থাৎ কিছু দেখা যাচ্ছে বেশি পরিমাণে লাগছে আর কিছু হচ্ছে কম অ্যামাউন্টটা কম আসলেই তেমন যাদের সংখ্যাটা বেশি তাদেরকে বেশি পরিমাণে লাগে উদ্ভিদের এই জন্য তাদেরকে বলা হয় ম্যাটোমোল বেশি দামি আর যাদের অল্প একটু অ্যামাউন্ট পেলেই কাজ হয়ে যায় তাদেরকে বলা হয় মাইক্রোমোল কেন কারণ তাদের অল্প পরিমাণ লাগে এই জন্য অল্প উপাদান এরকমই একটি নাম মাইক্রোমোল এরপর আমরা যদি এদেরকে ম্যাক্রোমোল মাইক্রোমোল ইত্যাদি ভাগে ভাগ করি আমরা ছোটোবেলা থেকেই অনেক কৌশলে পড়েছি এম জি কে ক্যাফে ফর নাইস চপস এরকম অনেক কৌশলে তোমরা পড়েছ কিন্তু আমি নিজেই নিজের জন্য একটা কৌশল রেডি করেছিলাম এটা একটু দেখতে পারো আমি এভাবে মনে রাখতাম আর কি যেমন মোহাম্মদ সিয়ামকে চপস খেতে ক্যাফেতে নেয় কালো বোরকা কাপড় পড়া মেয়ে মলি নিজে অর্থাৎ একটি মেয়ে বোরকা পড়া একটি মেয়ে মলি সে নিজেই সিয়ামকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে চপ খাওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছে তো এই একটি ঘটনা দিয়ে দু ধরনের টোটাল উপাদানগুলো সবই মনে থাকবে যেমন মোহাম্মদ সিয়াম এটাকে যদি আমরা মোহাম্মদের জন্য এম বসাই সিয়াম আমরা তো জানি এম দিয়ে শুরু হলে যখন জি হবে তখন নাম হচ্ছে কি ম্যাগনেশিয়াম অর্থাৎ সিয়াম বসানোর জন্য এম জি নিয়ে আসছি এরপরে আমরা দেখব কে এখানে একটা কে আছে কে সিয়াম কে কে মানে কি পটাশিয়াম আমরা নিশ্চয়ই জানি চপস এই চপসটা তোমরা অনেকেই জানো সি এইচ ও পি এস অর্থাৎ এখানে একসাথে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন ফসফরাস সালফার সবই আছে এরপরে ক্যাফেতে অর্থাৎ ক্যাফে এভাবে লিখতে পারে আমরা চাইলেই অর্থাৎ ক্যালসিয়াম এবং আয়রন এগুলো হচ্ছে সব মেট্রোমোল এরপর আরেকটি আছে মেট্রোমোল সেটা হচ্ছে ন্যায় ন্যায় এর জন্য আমরা এখানে মনে রাখতে পারি নাইট্রোজেন অর্থাৎ আমরা টোটাল দশটি মেট্রোমোল শেখে ফেললাম এরপর পাশাপাশি আমরা মাইক্রোমোলগুলো পড়বো মাইক্রো গুরুত্ব কম এই জন্য পরে পড়ছি যেমন কালো বোরকা বলেছি কালো ক্লো এটার সাথে মিল আছে ক্লোরিন আচ্ছা বোরকা বি বি দিয়ে কি হয় বোরন এরপর কাপড় কপার মিল আছে কাপড় কপার এই দুটি নামের মধ্যে মিল আছে মে এটাকে আমরা ধরলাম ম্যাঙ্গানিস এরপরে যেটা হবে যে মলি দিয়ে তো নিশ্চয়ই জানছি এম ও মলি বোর্ডের নাম হবে এবং নিজে এই জিনিসটাকে কিভাবে আমি মনে রাখি এন আই যে মানে হচ্ছে জ্যাট অ্যান অর্থাৎ নিজে নিকাল এবং জিঙ্ক অর্থাৎ মাইক্রোমোল এবং ম্যাক্রোমোল যারা আছে তাদের নাম আমার এভাবেই মনে থাকে তোমার যেভাবে মনে থাকবে তুমি সেভাবেই মনে রাখবা ওকে এরপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আমরা এই সময় পড়ে নিয়ে এই জায়গায় আর সেটি হচ্ছে যত লবণ আছে লবণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে শোষিত হবে পটাশিয়াম নাইট্রেট খুব ইম্পর্টেন্ট আর সবচেয়ে স্লু হবে ক্যালসিয়াম সালফেট কেন ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে পটাশিয়াম নাইট্রেট যখন দ্রবণে থাকবে তখন পটাশিয়াম আয়ন এবং নাইট্রেট আয়ন অর্থাৎ ক্যাটায়ন আয়ন বিভক্ত হয়ে যাবে আবার এটাও সেম কন্ডিশন ক্যালসিয়াম আয়ন এবং সালফেট আয়ন এভাবেই বিভক্ত হয়ে থাকবে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এই দুটার মধ্যে যদি তুলনা করি আমরা মোটামুটি এই দুটার মধ্যে যদি তুলনা করি দেখবো যে এটার আকৃতি ছোট এটার আকৃতি বড় কারণ এটা ডাইবেলেন ক্যাটায়ন ওকে অনুরূপভাবে এটার আকৃতি ছোট এটার আকৃতি বড় সো 
ছিদ্র দিয়ে তো তারা ঢুকবে কোন ছিদ্র এখানে সেল মেমব্রেনের ছিদ্র আছে তারপর হচ্ছে কোষ পর্দার ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র দিয়ে ঢুকবে তো ঢোকার সময় যার আকৃতি যত ছোট সে তত দ্রুত ঢুকতে পারবে এবং তত ছোট ছিদ্র দিয়ে ঢুকতে পারবে এই জন্য আমরা মনে রাখবো পটাশিয়াম আয়ন সবচেয়ে দ্রুত গতিতে ঢুকে এরকম একটি ক্যাটায়ন এবং এটার সাথে যদি তোমাদের সোরিয়ামের কনফিউশন হবে বলে মনে হয় প্রয়োজন নেই কেন কারণ আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে সোরিয়ামেও একটু নামটা একটু বড় অন্তত আর এখানে নামটা কি অনেক ছোট পটাশিয়াম ছোট দেখলেই মনে থাকে নাইট্রেট এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি এবং ক্যালসিয়াম আয়ন এটা ডাইভেলেন্ট ক্যাটায়ন আর সালফেট এটি ডাইভেলেন্ট অ্যানায়ন এটি সবচেয়ে স্লো অ্যাবজর্ভ হয় এরকম একটি ক্যাটায়ন আর এটি সবচেয়ে স্লো অ্যাবজর্ভ হয় এরকম একটি অ্যানায়ন এটা অবশ্যই পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও মাটিতে আরও বিভিন্ন ধরনের তো পদার্থ থাকে মৌলিক পদার্থ থাকে যৌগিক পদার্থ থাকে আর তো মৌলিক পদার্থ যারা তাদেরকে তো আমরা আয়ন হিসেবেই পাচ্ছি আরও কিছু মৌলিক পদার্থ কিছু কিছু গাছের জন্য স্পেশালি উপকারী হয় যেমন সিলিকন এটা এক ধরনের উপকারী কারণ এটা সব গাছের লাগে না এই জন্য সতেরোটা উপাদানে আসবে না অত্যাবশ্যকীয় অর্থাৎ শারীরবৃত্ত কাজ চলার জন্য অবশ্যই এজেন্সিয়াল যাদেরকে লাগবে তাদেরকে আমরা কিন্তু সতেরোটা বলেছিলাম এর বাইরে যারা কোনো বেনিফিশিয়ারি কাজ নির্দিষ্ট একটি প্লান্টের জন্য করবে তাদেরকে আমরা শুধু উপকারী বলব সিলিকন এটি ঘাসের জন্য আর সোডিয়াম এটি সিফোর উদ্ভিদের জন্য ইউজ হয় আর কোবাল্ট এটি নাইট্রোজেন ফিক্সিং লিগিয়মের জন্য খুব উপকারী এই কয়েকটি ইনফরমেশন চাইলে একটু মাথায় ধরে রাখতে পারো এরপর আমরা এই ম্যাক্রো মাইক্রোমোলগুলোর মধ্যে আমরা ম্যাক্রোমোল হিসেবে পেয়েছি কাকে ম্যাগনেশিয়ামকে এই ম্যাগনেশিয়াম কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই লাইনটা পড়লেই বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে কি ম্যাগনেশিয়াম নাকি ক্লোরোফিল অনুগঠনের জন্য অপরিহার্য আসলেই ম্যাগনেশিয়াম না থাকলে কখনোই ক্লোরোফিল অনুগঠিত হবে না কেন তোমরা তো দেখনি আসলে এই জন্য এটা এটা হয়তো তোমরা বুঝো না কিন্তু আমি একটু দেখে দিই সিম্পলি জাস্ট যেভাবে ক্লোরোফিল অনুটা গঠিত আর কি মাঝখানে একটি মাতৃমূল হিসেবে ম্যাগনেশিয়াম থাকে আর এদিকে একটা নাইট্রোজেন এদিকে একটা নাইট্রোজেন চারপাশে চারটা নাইট্রোজেন থাকবে আর তা এদের সাথে এভাবে আবদ্ধ থাকবে বিভিন্নভাবে এদিক দিয়ে এরকম সোগার থাকবে অর্থাৎ সুন্দর একটি চক্রের মাধ্যমে এভাবে ক্লোরোফিলের স্ট্রাকচার ড্র করা যায় আমি তোমাদের কঠিন মনে হবে এই জন্য আসছি না জাস্ট এটুকুই বোঝার চেষ্টা করো যে ম্যাগনেশিয়াম ছাড়া কখনো ক্লোরোফিল সম্ভব নয় ওকে অর্থাৎ এই মৌলগুলো অন্তত তাদের কাজগুলোর জন্য লাগবে এবং এদেরকে কেন অত্যাবশ্যকীয় বলা হচ্ছে কারণ এদের অভাব হলে সিমটম দেখা দিবে ডেফিসিয়েন্সি সিমটম অর্থাৎ কোনো জায়গায় সমস্যা দেখা দিবে কোনো বিপাকে সমস্যা দেখা দিবে কোনো ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসে তারা খারাপ রেজাল্ট দেখাবে আউটপুট খারাপ হবে ফলন খারাপ দেখাবে তাদের পাতা এই সমস্যা দেখাবে ওকে এই বিষয়গুলো আমরা দেখব এই জন্য আমরা এই বিষয়গুলো মূলত পড়ছি এবং আরেকটি বিষয় শুধু আমরা জেনে নিচ্ছি এই অংশ থেকেই যে আয়ন আকারে যে থাকছে এরা কিভাবে সলিউশনে আয়ন আকারে যায় সেটা একটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেমন এখানে এই ব্যাপারে আয়ন এক্সচেঞ্জ আয়ন কার সাথে এক্সচেঞ্জ যেমন ধরে নিলাম যে এখানে ক্যালসিয়াম সালফেট আছে লবণ তো এই ক্যালসিয়াম সে কিভাবে ক্যালসিয়ামটাকে অ্যাভেলেবেল করবে কার বিনিময়ে বা কিভাবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় কিভাবে এখানে তারা অ্যাভেলেবেল হবে এই জন্যই এই বিষয়টা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আয়ন এক্সচেঞ্জ মতবাদ এটি দুটি মতবাদের উপর ভিত্তি করে ঠিকই আছে একটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড মতবাদ আর একটি হচ্ছে কন্ট্যাক্ট এক্সচেঞ্জ মতবাদ এই দুটি মতবাদ অত্যন্ত সহজ সেটা কি যেমন একটি হচ্ছে মাটিতে দ্রবণ থাকতে হবে এটা সহজ আমরা জানি দ্রবণ না থাকলে আয়ন হবে না ওকে দ্রবণ থাকলে অবশ্যই কি হবে আয়ন হবে এবং দ্রবণ থাকলে যে বিষয়টা ঘটবে যে কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা আছে ওটার সাথে পানি বিক্রিয়া করবে এবং কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করবে আমরা জানি নিশ্চয়ই বাই কার্বোনেট হাইড্রোজেন আয়ন ইত্যাদি তৈরি হতে পারে এভাবে ওকে অর্থাৎ গাছের শ্বসনের ফলে রুটের শ্বসনের ফলে বা মূলের শ্বসনের ফলে যে কার্বন ডাই অক্সাইড মাটির ভিতরে তৈরি হচ্ছে সেটি মাটির অম্লত্ব বাড়াচ্ছে সেটি মাটিকে অ্যাসিডিক করছে আমরা এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করলাম তবে মূল বিষয় যেটা সেটি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্তত সলিউশন যখনই থাকবে তখন কার্বন ডাই অক্সাইডটাও কোথায় চলে যাচ্ছে কোন ফর্মে চলে যাচ্ছে আয়ন ফর্মে চলে যাচ্ছে বাই কার্বোনেট ফর্মে চলে যাচ্ছে এখন চাইলেই এই বাই কার্বোনেট কি করতে পারে মনোভ্যালেন্ট একটি নেগেটিভ আয়নের সাথে তারা বিনিময় করতে পারে কিভাবে বিনিময় হতে পারে এই যে ধরে নিলাম এখানে একটি মাটির কণা আছে ক্লে একটি ক্লে মানে হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ একটি পার্টিক্যাল 
এখানে পটাশিয়াম আয়নটা আছে আটকে আছে কেন কারণ পটাশিয়াম একটি মনোভ্যালেন্ট কাটায়ন একটি পজিটিভ আয়ন একটি নেগেটিভ প্লায়ার একটি নেগেটিভের সাথে এরা লেগে আছে ভাবে হ্যাঁ এভাবে থাকে বিভিন্ন ধরনের এরকম প্লে আছে মনমনিলোনাইট ইলাইট এরকম বিভিন্ন কোটিন কোটিন নামের কিছু জিনিস আছে তোমাদের এগুলো লাগবে না এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পটাশিয়াম আয়ন আর এখানে এই মাইনাসের সাথে একটি বন্ধনে আবদ্ধ কিন্তু যখনই সলিউশনে চলে গেল তখন যেটা ঘটলো যে এর এখান থেকে তো শ্বসন তৈরি হচ্ছে এখানে তো পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি হচ্ছে এই যে হাইড্রোজেন আয়ন আমরা দেখেছি এখানে তৈরি হচ্ছে প্রোটন প্রোটন তৈরি হচ্ছে সেই প্রোটন কি করতে পারে চাইলে এই ক্লায়ার পার্টিকেল থেকে বা মাটির কণার গায়ের উপর থেকে বা কলয়েড জাতীয় এটা তো কলয়েড চার্জ পার্টিকেল ক্লায় সেটা কি আমরা কলয়েড জাতীয় পদার্থ বলতে পারি ওকে কেন কারণ তার আকৃতি অনুযায়ী এমনই নাম দেওয়া যায় তো এখানে জাস্ট যেটা হবে যে হাইড্রোজেন আয়নটা এখানে গিয়ে বসবে ক্লায়ের সাথে বসবে এবং পটাশিয়াম আয়নটা ওই জায়গাটা ত্যাগ করে এই জায়গায় চলে আসবে সো বিনিময়টা কাদের মধ্যে হলো একটি ক্যাটায়নের সাথে আর একটি ক্যাটায়ন এই বিনিময়টাকে বলা হয় ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে কখনো অ্যানায়ন এক্সচেঞ্জ হয় না এভাবে ক্যাটায়নে এক্সচেঞ্জ হয় কেন কারণ ওই যে মাটির ভেতরে চার্জ যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা তিন ধরনের মাটির কণিকার মধ্যে একটাতেই চার্জ পাব যেটার চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ ক্লায় ক্লায় পার্টিকুলার চার্জ নেগেটিভ এবং এরা পজিটিভকে ধরে রাখবে এই জন্য তাদের ধরে রাখা কোনো পজিটিভ আয়নকে বের করে নিয়ে আসতে চাইলে কোনো একটা ইলিমেন্টকে বা মৌলকে ধরে নিয়ে আসতে চাইলে তাদের সাথে বিনিময় করতে হবে আয়ন বিনিময় কোন ধরনের আয়ন ক্যাটা আয়ন ওকে আমরা আশা করি সেইগুলো বুঝতে পারছি এবং এইভাবেই কিন্তু মূলত পানি পরিশোষণ এবং খনিজ পরিশোষণের বেসিক ব্যাপারগুলো ঘটে আমরা একটু পরে এর ডিটেলসের দিকে যাচ্ছি